Ja. Wer hat den Müll denn nicht getroffen, Sascha? Mittagspause, meine Freunde. <lacht> Habe ich geschenkt gekriegt. Ich habe so viel Alkohol im Büro. Die Leute denken, Belzig ist ein Alkoholiker. Heute zum Thema Toyota Yaris. Ich habe mich nämlich verliebt. Und zwar mit einem kleinen Flo. Echt geile Dinger. Ja, also wie im letzten Video, wie ihr gesehen habt. Ähm, hatten wir viel Spaß, Sascha, ne? Richtig. Ja. So eine kleine Scheibe, 10 GoPros. Oh, gut, war. Guck mal, Kurve, Junge. Kommt jemand? Nein. Festhalten. Wir hatten echt äh, viel Spaß. Und äh, wir haben bis heute doch richtig viel Spaß mit dem Auto. Ähm, Designtechnisch. Wir werden äh, für das Auto ich sag mal, sehr viel entwickeln. Weil ich sehe in dem Auto sehr, sehr viel Potenzial. Ja. Wir werden ein paar Ansätze, Aufsätze und so Kleinigkeiten anbieten. Wie zum Beispiel auch Einstiegsleisten in Carbon. Ja, das werden wir definitiv machen, weil äh, ich habe kam auf den Trichter, dass ich das bei dem Hyundai i30N eingebaut habe. Oder hier für den Hyundai i30N produziert habe. Das hat mir so gut gefallen, dass ich auch für den Toyota das machen möchte. Ne? Ähm, Jetzt will ich es überall haben. Also Wide Body Kit ist A, nichts für schwache Nerven und B, ähm, kostenaufwendig, wirklich. Jetzt zeige ich natürlich das Projektauto bei uns und ähm, ich merke gerade, ich habe die geileren Scheinwerfer. Da hat die gar nicht. Oder sind das die Scheinwerfer, die sind nur so komisch aus. Ich habe das Gefühl, ich habe richtig so, so richtig so geile Dinger. Meine sehen geil aus, also zumindest auf dem Bild wirken die nicht so. Meine sind viel geiler. <lacht> Vielleicht war das meine Sinn. Also wie ihr auch im letzten Video gesehen habt, äh, haben wir unseren Toyota Yaris abgeholt äh, bei Lakas. Vielen Dank nochmal für den Top-Service. <lacht> Fahr zu eurem Toyota-Händler hier aus der Nähe zum Lakas. Ähm, bei die haben echt, äh, ich glaube in Duisburg, Dienstlaken, Wesel, die sind echt schön groß. Äh, die haben überall in jedem Autohaus haben die einen Yaris stehen, den man fahren kann. Leute. Die Gefahr ist, ihr verliebt euch. Das ist Garantie. Wirklich. Ja, das ist wirklich Garantie. Und was wir für das Auto bauen oder zaubern, aus, aus dem Auto zaubern werden, ähm, jo, werden wir mal sehen. Also ich bin mir noch ein bisschen unsicher, was ganz genau äh, wir umbauen. Aber <lacht> auf jeden Fall kommen mehrere Bodykits. Ja, also mehrere Varianten, die man zum, zum Aussuchen hat. Jetzt machen wir ähm, eine kleine Lippe. Und die würde so aussehen. Ne? Das wäre so eine Frontspoiler Lippe, die wir bauen könnten. Ne? In weiß finde ich das Auto zu schlicht. Ich persönlich. Obwohl man mehr ich sag mal, an Details sieht. Ja, aber das nur quasi, wenn die Sonne nicht scheint. Weil bei weiß ist das so, das Auto blendet, wenn die Sonne scheint. Deswegen siehst du noch weniger als bei schwarz wenn die Sonne scheint. Das Auto ist schon wirklich nicht schlecht. Das Auto ist wirklich nicht schlecht. Also normalerweise, ja klar, ändern ja, <lacht> wenn nicht ich, wer sonst. Aber das Auto ist schon krass gemacht, muss man sagen. Also das sieht schon jetzt aus, als hätte er schon ein White Body drauf. Ja, wenn man guckt, die, die, die Verbreiterung zum Beispiel hinten, vorne, das Auto sieht schon aus, als hätte er ein White Body drauf. Ja, klar, natürlich. Alles kann man verändern, anders machen und, und, und. Ja. Der Abschluss, also die Frontstange ist äh, hier, die fängt hier an. Dann führt das hier an Seidenschwellern, ne, also diese Linie. Und dann, wenn man das wirklich dran halten könnte, wäre das hier. Also das ist extrem hoch. Was dann passiert ist, dass man quasi das halbe Auto unten sehen kann, wenn man irgendwie ähm, hinter so einem Auto fährt. Ja, du siehst den ganzen Ausbau und die ganzen Geschichten. Ich mag es nicht, aber vielleicht ist das technisch so anders nicht machbar. So, nicht meckern, kleckern. Hier, guck mal. Der Diffusor, so wäre er schon cool. Ja. Man guckt. Ich habe extra ähm, die Felgen in Gold gemacht, dass die extrem auffallen. Ja. 
kann natürlich mal schwarz machen oder, oder, oder weiß oder oder oder. Ne? Alles machbar. Mal so wird das Auto komplett aussehen. Sieht schon ganz anders aus, ne? ne? Guck mal, schwarz, gold. Jetzt haben wir hier an dem Kurzflügel so, so einen Luftanlass gemacht. <lacht> wir werden für das Auto etwas breitere äh, Frontkurzflügel bauen, ja, definitiv. Und mit so Luftanlässen. Ja. Da kann man gucken. Ja, ja weißt du, wofür die sind? Wenn du auf die Rennstrecke gehst, was wir auch definitiv mit dem Auto machen werden, ja, äh, das ist im Prinzip dafür, wenn, wenn du natürlich viel bremst, entsteht hier in dem, in dem Radlauf extreme Hitze. Und hier kann die entlüften. Ich muss dir vorstellen, wenn, wenn, wenn sich das Rad dreht, entsteht so eine Verwirbelung auch. Ja, und natürlich dann geht die ganze Luft hier nach oben. Oder so, guck mal, so oder so. Auch nicht schlecht. Etwas dezenter. Ja. Zum Beispiel weiße Felgen. Ja, sehr provokant. Seitenschweller, Frontspolarlippe. Ja. Jetzt haben wir die Luft alles hinten so gemacht. Meins ist das nicht, aber der Fuso ist natürlich viel schöner als der erste, den wir gemacht haben. So, original. Ja, original. Ja, check, check, check. Jetzt siehst du, dass das Auto auch nicht tiefer gelegt ist, sondern einfach nur wie original. Und dadurch, dass wir das natürlich ein bisschen hier äh, äh, tiefer gemacht haben als hier, hast du immer noch zwar den Unterschied, relativ groß in Anführungsstrichen, aber nicht mehr so extrem, wie wie es Serien ist. Also, ja, guck mal jetzt, wo der ist. Weiß man, der, das ist schon sehr, sehr, sehr viel Unterschied. Und deswegen haben wir das so gemacht, dass du quasi den Auspuff gar nicht sehen kannst, weil wir das haben, ja. wir haben das ein bisschen runtergezogen. Ne? So, Serie. Ja, und so mit einer Frontspolarlippe. Also manchmal wirklich, also das Auto sieht echt brutal aus, das ist schon vom Werk aus. Ähm, da ist wirklich viel, viel, viel Arbeit, um das etwas zu verändern, dass es noch immer noch gut aussieht. Ja. Aber machbar. Guck mal, der Fußer finde ich richtig cool. Ja. Auch so ein kleiner Heckspoiler oben. Wir werden auf jeden Fall so einen fetten Spoiler bauen. Hier. Das ist, guck mal, in schwarz. Mit Lippen. Das Auto könnte so, meiner Meinung nach, so von Toyota rauskommen. So. Oder? Ja. So als Prior Edition. Ne? Schön Grüße an Toyota. Ja, ich finde es fett. Wie gesagt, die haben schon ein geiles Auto gebaut. Nur ähm, so ein kleiner Prior Edition. Das ist ja nicht nur die da, da, das, das Teil ist zusammen mit Windschutzscheibe, Dach und alles. Also das ist ein Riesenteil. Das ist, ähm, das ist Serie. Das ist Prior. Das kann so. Das kann so. Ich finde, die, die Fußstreben sind hier bei dem Auto etwas mini. Persönlich. Ja. Finde ich die extrem, extrem, extrem mini. Also da vergleicht, natürlich klopper. klopper. So oder so. Ich finde, diese Fläche ist auch irgendwie groß geraten. Ja? Hier diese äh, äh, ganz ohne was. Ich finde die sehr groß, die Fläche. Gerade wenn du von hinten auf. Genau, ja, ja, das ist schon, äh, warte, wir ein Bild hier. Das ist schon echt groß. Ne? Echt, echt groß. Die Rückleuchte finde ich sehr schön. Haben die echt cool gemacht. Und die, Schein und die, und die Frontscheinwerfer. Ja. Der war schwarz, das. Wir waren bei den Bildern, genau. Ja, also es macht schon was her, finde ich. Ein, ja, sehr viel sogar. Die Luftanlässe, da, da müssen wir noch dran arbeiten. Also da, da bin ich noch nicht so ganz dabei, aber da müssen wir noch arbeiten, ja. Hier, das finde ich sehr schön. Mhm. Oder? Hat was Neues, finde ich, ja. ja. So sieht es aus. Hm? So sieht es aus wie Serie, finde ich. Ja. Hierzu müssten wir den ganzen Kotflügel machen, weil du siehst, der hat keinen Rahmen. Ne? Also im Prinzip ist das von, müssen wir ausschneiden und von hinten so ein Ding äh, einbauen. Also eigentlich den ganzen Kotflügel. Hier könnte man das so bauen. Anzeichen etwas kleiner. Das ist ein Rahmen hier. Ja. Das ist ein Rahmen hier. Äh, etwas kleiner und dann quasi so ein Aufsatz. Ja? 